A ver ese abrazo. Bueno, aquí huele un poquito a tigre en cuanto llegues a casa. Oye, hijo. ¿Que no te acuerdas ya de tu padre? Hombre, es que madre no hay más que una, ¿verdad? Anda, saluda a tu padre. ¿Vamos a casa? Sí. Claro. Verás, cariño, en un ratín. Es que tu papá se ha equivocado pensando que este fin de le tocaba a él, pero... Matizo sabiendo que me tocaba. Pero qué morro tiene Sergio. Lo pone bien claro en el calendario que pactamos frente a nuestros abogados. Calendario que cambiamos la semana pasada. De eso nada, que tú me vengas con tus... Oye, nena, me ha salido una conferencia barra asuntillo en Barcelona. Te puedes quedar al crío. Y que yo te haga un favor. No te da derecho a ponerlo todo para atrás arriba. Porque lo que yo hice es hacerte un favor. Que te quede bien clarito. Que yo tuve que sí, cambiar que sí, todos mis no planes que para que el nene se fuera de parranda. Oye, ¿dónde está Pablo? En el coche. En el coche. Pues mejor. Podemos no discutir. Sí, lo siento. Te veo bien. Lo estoy. Te alegro. No me digas. ¿Por qué dices eso? Porque siempre has sido un meón. Y otra vez igual, ¿quieres no insultarme delante del niño? Se llama Pablo. Y no es un insulto si es lo que eres. Pues ya me dirás qué mierda significa eso de ser un meón. A ver, un meón, ¿cómo te lo diría yo? Pues mira, tengo el ejemplo perfecto para que lo entiendas. ¿Recuerdas aquel jersey en la tienda de la lana? No. En fin. Había un jersey de color morado y azul marino que te encantaba. Pero solo quedaba en la talla XS. Sí, mi jersey. ¿Y qué? Tu jersey. Pero si no te lo has podido poner en la vida, porque te está pequeño, ¿no? ¡Enano! Pero aún así te lo compraste en cuanto viste que ese otro chico se lo quería llevar. Meón significa que si quieres algo, eres incapaz de verlo en manos de otro. Todo lo que tocas, lo tienes que poseer. Como un perro. Se te olvida una cosa. Cielito. ¿El qué? Se supone que tú y yo ya no nos queremos. Es verdad. Baja del coche. Perfecto. Pablo, nos vamos. Él se queda conmigo. ¿Pero qué más te da? Encima que he venido, podías dejar que me lo llevara. ¿Encima? ¿Pero qué cojones tienes, Sergio? Ni una más, ¿me oyes? ¡Se acabó! El fin de semana que viene te llevas tú a Pablo. Que ya va siendo hora de que yo empiece a disfrutar un poquito de la vida. Eso es un poco egoísta. ¿Te crees que me gusta a mí viajar una semana y la otra también? Lo he hecho todo por vosotros, por el niño, por la casa, por las clases, por la ropa, por las clases extraescolares. Mira a tu alrededor. Esto. Esto es lo que han conseguido tus buenas intenciones. Y encima, no me vengas de santo, porque hace tres meses que tu hijo no ve un duro de tu parte. Vale, que se trata de eso, ¿verdad? Del puto dinero. Toma dinero. Quédate con la cartera, quédate con todo. Toma el reloj. Y si quieres nos vamos a mi casa a ver qué más cosas hay que podamos vender, ¿vale? Y así nos quedamos todos tranquilitos y me puedo llevar una maldita vez al día. Vamos todos a mi casa. Sergio, no me jodas más, ¿vale? Que me importa una mierda tu dinero, tu reloj, tu casa y tus viajes. Solo quiero que admitas que te has equivocado. Que Pablo se viene conmigo y que me dejes irme tranquila de viaje el próximo fin de semana. Si lo que pasa es que te quieres ir de vacaciones y el niño te molesta, me lo dices y nos ahorramos todo este drama. Siempre tienes que convertirlo todo en algo feo. Contigo todo es feo. Y yo contigo siempre tengo que ser el malo de la película, cuando lo único que he hecho ha sido preocuparme por vosotros. Lo único que te atra con el cuento. Contigo siempre es la misma historia. Tú eres la santa y yo soy el malo. 
¿Con el Vaticano? Sí, por favor, miren, es que quería beatificar a mi exmujer. Que le aseguro que a su lado, Santa Teresa es un teleñeco. Burlate todo lo que quieras, pero el fin de semana que viene es mío y solo mío. ¿Y se puede saber con quién te vas el fin de semana? Pero bueno, ¿y a ti qué más te da? ¿Perdona? Eres la madre de mi hijo y creo que tengo todo el derecho a saber con quién va la madre de mi hijo, con quién está mi hijo y además todo lo que hagas repercute sobre él. Cuando seas tú el que le ayuda a hacer los deberes, el que le hace las comidas, el que le limpia la ropa, le da las buenas noches, quien le lleve al médico, cuando sepas lo que es echarle de menos... Entonces me vienes a reclamar no sé qué mierda de derechos que te crees que tienes sobre nosotros. ¡Pero hasta entonces! Joder. Hola. No, 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 cariño, no, no, no nos vamos. Oye, eh, perdona, ¿tienes un cigarrillo? No, lo siento, no tengo nada. Vale, gracias. ¿Desde cuándo fumas? Mira, yo ya no sé quién soy. No soy esposa, no soy mujer, no soy persona. Parece que lo único que se me está permitido es ser madre. ¿Y yo? ¿Una mala persona, un mal hombre, un mal marido, un mal padre? Vale, muy bien. ¿Quieres ser un buen padre? Pues vamos a hacer una cosa. Tú te llevas a Pablo este fin de semana y el que viene también. ¿Contento? Ni de coña. El fin de semana que viene te toca. Pero bueno, ¡Qué fuerte! Está claro que tú lo que quieres es fastidiarme el viaje y no dejarme vivir en paz, que es lo que siempre has estado haciendo. Y seguro que el fin de semana pasado tú estuviste con alguna y quieres hacer lo mismo el próximo. Pero bueno, contigo no hay forma. Tú estás loca, ¿me oyes? Loca. Mira, lo que está claro es que así no vamos a llegar a ninguna parte. ¿eh? Así que lo mejor es que le preguntamos a Pablo qué es lo que prefiere hacer. Pues mira, me parece perfecto. Además ya va siendo hora de que tome sus propias decisiones. 